。虽然最近《原神》的繁星是有点多，但还希望大家可以静下心来，好好的看一看攻略。大家好，我是思凡。深鹤和云锦作为新版本的两个新角色，其增伤机制是有别于传统的辅助的，甚至可以说是拥有全新的定位的。我把它称之为次数管，个人觉得比较贴切。所以本期视频还是非常重要的，希望大家可以耐心看完。还是按照惯例，我们先说深鹤的普攻，共计五段，六次伤害。倍率一般，动作非常的轻盈，很有仙气飘飘的感觉，非常的好看。但实战基本用不到，所以可以不用加点，一级即可。元素战绩，深鹤增伤的大头，分为点按和长按。点按效果是突进，对路径上的所有敌人造成冰伤。这个冰伤在水面上是不能结冰的，可能是伤害判定高度较高的原因。面对非大型怪是可以穿过去的，小宝仪就不行。类似于罗莎莉亚的战绩，能穿的怪基本一致。不过身后的突进是固定距离，所以是可以穿过多个敌人的。而罗莎莉亚因为锁定的原因，只能穿过一个。说实话，罗莎莉亚配身后还是很有趣的。穿来穿去的能让敌人找不着北，而且机动性很高，锁敌非常好用。长按在前方召唤陆林，造成冰元素范围伤害，并且自身会往后退一小段距离，有点像是莫娜的长按。需要注意这个前方的距离很短，稍微离怪远一点就可能打不到了。不过就算打不到也无所谓，冰灵是否生效与命中无关，只要能打出来，冰灵效果就存在了。如何判断角色当前是否拥有冰灵 buff 呢？查看角色身上有没有这种辅助的特效。有，那就是还有 buff 了。但说实话有点不明显，特别是如果我身上还有钟离盾的特效的话，实战中很难看得清。而且这个特效和冰系角色很多技能特效的颜色都是一样的，混在一起就更看不清了。希望可以改进一下。元素战绩点按和长按都能产生冰灵，但次数和效果会有所不同。点按是全队每轮能触发五次冰灵，持续十秒，冷却十秒，并且能提高全队元素战绩和大招百分之十五的伤害。长按是全队每轮能触发七次冰灵，持续十五秒，冷却十五秒，并且能提高全队普。攻重击下路攻击百分之十五的伤害，这点很多玩家也会搞混，需要注意一下。冰灵效果是依据身后攻击力的一定比例来提高角色所造成的伤害的，这个伤害只包括普攻、重击、下路攻击、战绩和大招，并且只有冰元素伤害才能触发冰灵，其他类型的伤害均不行，包括元素反应造成的冰伤，例如扩散产生的冰伤、超导产生的冰伤均不行。不过分析角色染色后造成的冰伤是可以的，可以很明显看到分眼里有几个特别显眼的大柱子。冰伤这一触发条件也直接导致了申鹤只能在冰队救援，所以就泛用性而言是比较尴尬的。接下来是这次攻略的重点中的重点，冰灵的效果是提高角色造成冰伤时的伤害值。那么这个冰灵它具体是如何进行增伤的呢？想弄明白这个东西，首先我们需要了解一下伤害程序的概念。简单的数学公式应该很好理解的，如果看不懂也没关系，之后我会说结论。在不考虑怪物的抗性和防御、默认暴击的情况下，一次攻击所产生的伤害由以下几个基本部分组成：攻击力乘以技能倍率乘以括号一加暴击伤害乘以括号一加元素伤害加成。它们各自之间是相乘的，所以各自也被称为一个城区。有些伤害还会有元素反应，例如蒸发、融化这类增幅反应。我们把它加在后面。公式就变成了这样。如果是聚变反应，则是加一次额外的伤害。具体比较复杂，我们不做讨论。有时还会有像消攻元素战绩和行丘四命一样的增幅效果。这类增幅效果同样属于一个城区，加上去就变成了这样。现在我们又读了深鹤、云锦这种伤害加成，那么问题来了，我们应该加在哪呢？直接说结论，我们应该加在这。首先，为什么不分开计算？因为冰灵它不属于一次额外的单独伤害，而是直接加在队友伤害上的，和队友打出的伤害是同属一次伤害的。吃的是同一次暴击，例如我甘雨蓄力剑伤害原本是这样两段伤害，吃了冰凌效果后依旧还是两段伤害，而不是四段伤害，只是伤害值会变高。从这个公式中，其实我们已经可以很清楚的了解到，深鹤、云锦这类增伤吃的是什么了，不吃攻击力，不吃技能倍率，也不吃增幅倍率，它只和触发冰凌的角色的双爆、元素伤害加成和是否打元素反应以及精通有关系，当然还包括敌人的抗性、防御力这些。谁触发冰凌的效果，那就吃谁的双爆和元素加伤，和攻击力、技能倍率无。关，所以只要是同一个角色，不论你用什么方法去触发冰凌，普攻也好，元素战绩也好，大招也好，所得到的增伤都是一样的。这点和班尼特这类加伤是完全不同的。班尼特是直接给角色加攻击力，加在攻击力这个城区，所以是可以吃到技能倍率和增幅倍率的。简单来说，班尼特最终加伤的多少，取决于队友大招期间打出的总倍率的多少。我们想要说一最大化，是需要思考在限定时间内如何打出最高倍率的，用普攻。还是用元素战绩，还是用大招打，这些攻击方式的倍率都是不一样的，都需要考虑。而深鹤的冰凌增伤对同一个角色来说是一个固定值，和倍率没有关系。不管我们用什么攻击方式触发都一样，次数打完了就没了。当然，阿莫斯这把武器是个例外，这里暂不讨论。和传统辅助思路不一样，深鹤想要收益最大化的话，就得充分利用冰凌次数。深鹤会把冰凌平均分配给四个队友，每个队友拥有的冰凌次数一致。我们需要考虑的是如何在限定
来说，冰伤队友是不可或缺的，而且这个冰伤队友最好还是个能快速打出多段冰伤的角色，比如神里的 A 众，契合度就很高，或者说是有个脱手技的角色，这样就能不占用时间消耗掉冰灵了。像甘雨蓄力剑就很费时间，不是很好用，因为会挤压其他角色消耗冰灵的时间。很多人说申鹤是个副 C， 因为他把自己的伤害借由其他角色的双爆打出去了，但我认为他就是个辅助。班尼特也是把自己的攻击力借给了队友，然后借由队友的双爆打了出去。那班尼特是个辅 C 吗？万叶也是把自己的精通转化为了加伤，借给队友打了出去。那万叶是辅 C 吗？就加伤这点而言，本质区别其实不大，区别大的是冰凌有次数限制，以及不用考虑手法顺序这些。万叶班尼特，你可能还需要考虑角色技能释放顺序。我香凌不能先开大，我先上火还是先上水？但申鹤只要想着怎么把冰凌消耗完就行了，怎么触发都行，加伤更容易，操作更简单了。其实申鹤这种类型的加伤，在很早期的时候就已经出现了，例如改版后钟离的天赋五。这个生命值转化成的伤害就属于这个额外伤害，这其实说明当时的策划早就有这个概念了，没准当时申鹤云锦都已经做好了呢。近期就比如阿贝多的专五，还有一斗的天赋五加伤，不过这些都属于给自身的加伤，而且没有次数限制。申鹤云锦中给别人加伤的次数管还是第一次出现。其实也正是因为这个额外加伤的，萧公的元素战绩和行秋的四命效果，严格来说已经不属于是独立城区了。因为它增幅的只有基础伤害，也就是攻击力乘以技能倍率，并不包括这个额外伤害。不知道讲到这里，大家是否有搞懂冰凌是如何加伤的呢？如果还没搞清楚的，您只要记住结论就可以了，或者再看一遍。关于冰凌的触发次数。它是和击中敌人的数量有关系的，也就是造成伤害的次数。比如您打中了一个敌人，造成了一次伤害，那就是消耗一次冰凌；打中了两个敌人，造成了两次伤害，那就是消耗两次冰凌。但这两个冰凌会分开分配到两个敌人身上，两个敌人受到的伤害都是一次冰凌增幅过的伤害，而不是两次冰凌增幅过的伤害。什么意思呢？意思就是冰凌不是按角色的攻击次数来计算的，而是按造成的伤害次数来计算的。每个敌人受到的伤害都算是一次独立的伤害。比如我有两次冰凌，同时打到了三个敌人，那么我会消耗。耗完这两次冰凌，让其中两个敌人吃到冰凌增幅过的伤害。B 加 A， 其余一个吃到的是未增幅过的原本的伤害。B， 为什么要这么设计呢？我们按正常的思路来想啊，比如角色一次攻击打到了六个敌人，一次性消耗完了五次冰凌，因为我只产生了一次攻击，所以按道理来说，每个人吃到伤害应该是一样的才对，即都是 B 加5 A 五次冰凌的伤害嘛。但这样会出现一个问题。这种算法相当于我们总共打出去了三十次冰凌，那对群收益就会成倍的增加，怪越多收益就会越高。像云锦这种可以增伤三十次普攻的。女仆一个横扫打到了三十个敌人，那岂不是增伤了九百次？我明明只能让你打出三十次的伤害啊，这个问题就很大，很难去平衡。所以现在肯定是考虑后的结果，虽然路很多，但这保证了增伤的稳定性，更好做平衡。不管我打到几个敌人，不用想，我冰凌收益就这么多，五次就是五次，用完即止。还有冰凌是不锁面板的，不然专五效果就成大傻子了。你们也别想着用班尼特给申鹤加伤，申鹤再给别人加伤这种骚操作了，切到后台班尼特攻击加成就没有了。那么关于元素战绩就讲到这里了。元素战绩是申鹤最核心的机制，所以讲的篇幅也比较长。如果有听不懂的地方，建议可以点个暂停想一想。申鹤的元素爆发八十点能量，效果是在自己前方两个身位处为中心，创造一个领域，范围和干预大招差不多，可以减少领域内敌人的物抗和冰抗，十级是百分之十五，并且还会提高领域内有方角色百分之十五的冰伤。发现没有，又是百分之十五。申鹤除了冰凌以外，其他所有加伤都是百分之十五，给的不多，但也不算少。哎，刀工。不过仔细算一算的话，申鹤的加伤也不算低了，总共加起来有百分之三十的加伤和百分之十五的减抗，其实还行。所以说减抗吧，减抗这个城区是在怪身上的，收益还是比较高的，百分之十五的减抗。实际的增伤效果一般是会大于百分之十五的，这里我就不做公式什么的了，相信大家也都看烦了。总之你记住，敌人抗性越高，减抗的收益也就越高。而像是增加冰伤、增加元素战绩大招伤害什么的，这些都属于元素伤害城区的，实际收益都会低于百分之十五。所以大招对申鹤的辅助性帮助还是比较大的。关于申鹤大招的元素附着，除了开大第一段是独立附着的之外，后续大招会立马造成两段冰伤，之后每两秒会造成两段冰伤，总共是十二段。遵循一般的元素附着规律，每隔两次伤害能造成一次冰附。附着即一四七十次，共计四段附着。总体来说伤害不高，附着效率也一般。这个大招价值最高的还是减抗，可惜需要八十点能量，回转还是比较困难的，需要堆一点充能。深刻的命作，我只讲一命和六命，因为这两个是比较值得去抽的。一命可以多释放一次元素战绩，这多一次的元素战绩，就算你连续释放，也不会让你的冰凌次数叠加，其效果是刷新。最大的意义其实还是充能。深刻元素战绩本身产球其实还不错，短按三个，长按四个。
，但 CD 太长，所以平均下来铲球效率不高，拉扯大招的能量会比较难回转。但如果有了一命，就可以理解为 CD 减半，这样铲球效率就直接翻了个倍。只要稍微堆一点充能，即便是八十能量也是能回转的过来的。另一个意义就在于可以不用在队伍里塞太多的兵系角色了。原本零命为了充分利用兵灵，我们可能会在队伍里塞多个兵 C， 但有了一命就可以稍微缓解一下了，毕竟 CD 直接减半了，兵灵覆盖率更高了。我们不可能再让每个队友都出去消耗完自己的兵灵了，只要让命满最好的那个队友。去用完兵灵就可以了。神和六命则是直接改变了玩法，有六命我们就真的不用在兵 C 接力了。通过普攻和重击触发兵灵时，不会减少其生效次数。很多人以为是所有攻击都不消耗兵灵次数了，不是的。注意这里是普攻重击不会消耗次数，所以像是下路攻击、元素战绩和大招还是会消耗兵灵次数的。若是被这些类型的攻击消耗完兵灵，那么普攻重击就无法再触发兵灵的效果了。所以还是需要注意这点，像是神力、干预这类大招兵伤频率很高的，就需要注意大招的释放时机了，能不放就不放吧。目前来说，这个六命最契合的还是神力的 A 重，一次 A 重多段兵伤，很好触发。而干预蓄力键很慢，收益甚至不如愁云覆魔过的高攻速角色。以后要是有法术机关枪啊，那将起飞。武器圣影物推荐，武器就按高白值的去选就可以了。次选有加攻击力效果的和有充能属性的，其他属性说实话对身后的意义没有很大。五星现在六把枪，其实哪一把都可以用，除了白值最高的西灾，护魔生命值可以转攻击力。一刀充能可以转攻击力，和普渊和天空枪本身白值就不低，冠红可以战场加攻击力。总之，有谁选谁吧，都可以用。四星西风枪、千岩长枪、断浪长骑、喜多文十字都可以选。其中西风枪效果需要暴击才能触发，需要注意一下。总的来说，低命身后没有那么挑武器，但四五星武器的差距还是存在的。圣遗物，因为冰灵是基于身后攻击力来给别的角色加伤的，而且吃的也是别的角色的双包，所以身后本身的双包怎么样其实并不重要。我们可以大胆一点，直接二决斗二追忆。如果你想要身后也能有点输出，也可以选择四兵；想要更好的大招循环，可以二绝缘二决斗。四宗式加百分之二十攻击也非常不错，但需要注意，如果队伍里已经有了带四宗式的角色，就没必要再带一个了。效果不会叠加的，各部位就选攻攻攻，觉得大招循环不过来的可以换充能沙漏。适应物副词条首选攻击百分比，次选充能和双爆。可以发现身后不太吃武器，也不太吃适应物，突出一个好养活。队伍搭配，身后本身伤害能力很一般，只能绑定兵 C， 所以一个兵 C 一个身后，两个格子就没有了。然后我们还需要一个盾奶，这下就只剩一个格子了。剩下的这个格子，你可以选择再带一个冰系副 C， 也可以选择再带一个增伤辅助。灵敏身后为了最大化利用冰灵，还是更推荐三兵加盾奶的阵容。三兵里除去身后，甘里神雨无疑是最好的。需要注意，如果甘雨带的是阿莫斯的话，用蓄力剑触发冰灵会比用元素战绩和大招来触发更好，因为能多吃到阿莫斯效果的城区，收益会更高。其次推荐罗莎莉亚、重云、艾罗伊、凯亚，并不推荐尤拉。尤拉更需要雷系超导，这样格子是完全不够用的。而且尤拉本身带的是物伤碑，相比能带冰伤碑的角色，直接少了一个城区，冰灵收益是大打折扣的。而且尤拉冰伤频率也不高。对冰灵的利用率肯定是不佳的，当然你要是带也不是不可以，还是有收益的。盾奶选择分系和水系最佳，分系有减抗，水系能永动。目前水系里满足挂水加奶的也只有星海，星海地位再加一。现在我是越来越觉得星海强了，挂水加奶的不可替代性，一个人干两个人的活，直接帮我省出一个格子。而圣鹤也尴尬在自己没有盾奶能力，如果有，那强度就很高了。或者说，如果我们能带五个角色的话，圣鹤强度也会上一个档次。你们可能会说，行秋也能挂水加奶呀、啊？行秋挂水的雨莲剑只能通过普攻来触发，实战中利用率不会很高，而且奶量低，面对稍微压力大。大一点的环境就不好使了，还得再塞个其他的盾奶，得不偿失。假如你的这个盾奶是迪奥娜呢，冰系加盾奶，那么我们就可以再解放一个格子了。幻夜、莫娜这些辅助就都可以上场了。当然，凑个四兵也完全 OK。这我个人推荐一套自己在用的三兵阵容：甘雨、申鹤、罗莎莉亚。甘雨和罗莎莉亚最好带四兵，因为冰套能对更高的爆伤、冰灵收益也会更大。剩一物就按主 C 的标准去给罗莎莉亚武器带西风枪，这样整个队伍的循环基本就不缺了。整体玩法就是大潮流，哪里亮了点哪里。申鹤只需要一直短 E 放大就好了。甘雨甚至都不用打蓄力剑，各种 BOSS 加深渊实测可行。我甘雨带的甚至是基地攻，双爆也一般。罗莎莉亚只凑了双兵，双爆更是一般。申鹤也只是灵命，但带了专武，我自己用着真的挺舒服的，甚至比一些成型的队伍要好用。如果你是一命生喝呢，就更推荐双兵加增伤辅助加盾奶的阵容了。其实灵命也能这么玩，但循环会比较吃紧。满命的话和神力配对是最好的，能一直 A 中，提升非常大。不知道未来会不会出和申鹤适配性更高的角色吧？反正下个版本肯定是没有了。其实，如果能让冰灵吃到融化的话，收益会更高。但目前挂火角色只有一个香菱，而香菱本身
除非你对自己的操作很有自信，不需要蹲，否则还是不进吧。但说实话，收益是真的很不错。加个重云变成国家队，重云大招兵附着频率高，兵零收益确实不小，而且附魔也能让不是兵系的香菱班尼特拿出兵伤，确实可行。但是重云大招并不能像甘雨蓄力剑一样频繁释放，兵附魔的普攻也是有附着 CD 的，不能刀刀融化。相比换成行秋让香菱打蒸发，收益是否真的会更高呢？打个问号。我觉得不如期待一手未来出的高频火附着角色，一个人解决融化的烦恼。综合来看的话，申鹤目前对兵队的提升还是不错的，给兵队的玩法增加了更多的可能性。主要问题在于灵命单个角色的兵灵覆盖率低，以及增伤大多分散在大招里。现在看来，低命申鹤最大意义可能还是解放了万叶，而且对操作要求也不高，适合懒人。但是本身的泛用性低，路基本是给你限制死了。其实我个人觉得，把兵灵改成所有伤害都能触发，也完全没问题。不知道策划是怎么想的吧？可能他真的。想教我们玩游戏吧？你在教我做事啊？一个角色，我个人还是觉得需要有更多的可能性。就这样把角色的其他可能性砍了，我确实是有点不理解。像是托马，只能上顿玩。除此之外的意义呢？凑个双活共鸣，深鹤云锦这种次数管，就目前而言，除了增伤更简单粗暴了以外，并没有看到相比传统辅助有多少的优势性。深鹤甚至还因此牺牲了泛用性，不知道策划未来会怎么搞吧。虽然我真的挺喜欢深鹤这个角色的，你这是缠他的身子。但老实说，如果你不是叉 B 党，而且没有兵 C 的话，个人还是不建议现在入手。这个版本和下个版本都有更值得抽的角色，等以后复刻了再入也不亏。什么情况下可以抽呢？你练了两个及以上的兵系角色时，特别是有重云的时候，那是可以抽的。当然，克老随意。在旅行者踏入离月后，望舒客栈楼下的布告栏便出现了这则消息：某位女子表达了自己对旅行者的情愫，但却因自己命格孤煞，不敢接近。但其实我早就知道了。现在你我已见面，请放心，我这条红绳绝对会保护你。那么以上就是本期视频的全部内容了。如果觉得有帮助到你，还请点赞、投币三连支持一下。我是四凡，我们下期再见。